Pues buenas tardes chicos, soy Traxum. Han lanzado el vídeo enseñando todo lo que trae la civilización de los Estados Unidos a Age of Empires 3, que va a ser gratuita, por cierto, y va a estar disponible dentro de unos días. No han especificado la fecha, pero debería llegar bastante, bastante pronto. Han dicho que a finales de este mes, así que vamos a echarle un vistazo. Eh, como ya sabéis, después de lanzar esta civilización lo que quieren hacer es empezar a trabajar una expansión grande centrada en África. Así que veremos, porque tengo bastante curiosidad por ver África en Age of Empires 3. Vamos allá. Temazo. Se ve guapo. Esto es Washington, entiendo, ¿no? Está el Capitolio. United States. United States. Dole un poco leer civilización. Estados Unidos, civilización. ¿Sabes? En plan, es una civilización. Se ve muy Es que el juego se ve guapísimo. Se ve más guapo que el Age of Empires 4 y el Age of Empires 3 Definitive Edition, tío. Esto hay que mencionarlo. Prosperidad. The United States does not advance through the aid of a politician, but instead by adding a federal state to their union. Each state vale, no eligen un político al subir de edad, sino que eligen añadir un estado a la unión. Qué guapo, tío. En plan, pueden añadir... Entiendo que esto es el de eh, la edad de comercio, o sea que esta es la segunda edad. Me pregunto si estarán disponibles los mismos estados para las siguientes edades. Y hay bastantes opciones, tío. Hay bastantes, bastantes opciones. Qué guapo, tío. Massachusetts, Virginia, Delaware, Pennsylvania y Rhode Island. Qué guapo, tío. Offers a small bonus and additionally adds two unique cards to your deck. Like most cards, those granted by the state may only be sent once, but offer particularly powerful bonuses. These range from the... Vale, las cartas que nos dan solo se pueden usar una vez, pero dicen que nos van a dar bonus muy poderosos y efectivamente estamos entrando en la era de los de las fortalezas y los estados que aparecen son distintos Kentucky, Tennessee, New Hampshire, Maryland, Indiana vale, vale, vale ostras, van a estar guapos, guapos de jugar, eh the Delaware Blues, which ships a heavy infantry for every shipment sent so far to the Indiana Improvement Act allowing you to advance to the industrial age for free but with a significant research time penalty Vale, o sea que también nos pueden dar opciones de escoger ciertos bonus a cambio de malus, ¿no? O sea, cosas un poco más arriesgadas, pero bueno, según la táctica que tengamos puede ser bastante, bastante clave, ¿eh? The United States deck does not have access to settler cards. Instead of having immigration cards, these cards Anda. allow you to shape your strategy by borrowing an extra feature from another uh. civilization. These... Vale, eh, qué guapo. Vale, esto es bastante... O sea, le pega bastante a la civilización. No tenemos cartas de colonos para obtener colonos rápidamente, sino que podemos traer inmigrantes, ¿no? Y de esa manera conseguimos bonos de otras civilizaciones. Si salen ahí e inmigrantes españoles y franceses... Qué guapo, tío. Instead of having immigration cards, these cards allow you to shape your strategy by borrowing an extra feature from another civilization. These features range from access to a bank wagon to dramatically improving your settler hit points and combat abilities. Ole, vale. Most civilizations, the United States begin with a general instead of an explorer. Vale, en vez de un explorador tiene un general que este si no me equivoco podía plantar una bandera y daba bonuses a las unidades de estructuras cercanas. Ahí puede construir fortalezas en vez de, de centros urbanos. Mira, 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 mira qué guapo, tío. Boosting morale by granting an attack bonus to all units and buildings within the vicinity, increasing the training speed of military units and construction speed of buildings. Eh, guapísimo, tío. The United States can call upon Minutemen from the town center, outpost and fort to help defend their base. Vale, esto es un poco las milicias, ¿no? Que se llaman Minutemen en este caso. Parecen bastante poderosos. Unlike regular Minutemen, the United States can call them repeatedly every few minutes and will only ever lose half of their hit points over time, making them more than just a defensive tool. Ok, o sea, los podemos spamear además, al, al contrario que las milicias. Ok, o sea, los podemos utilizar para hacer escaramuzas, ofensivas. Qué guapo. Este es el regular. Una unidad a distancia. 
That's a bit white, isn't it? State Militia is a frontline infantry with high hit points. It gains additional hit points for each other state militia nearby. A ver, a ver, a ver. La milicia estatal gana puntos de vida por cada milicia estatal que tiene cerca. O sea, cuantos más tengamos cerca unos de otros, más tochos van. El sharpshooter sharp creo que es un tirador, un francotirador. Vaya, vale, tiene un montón de alcance, ¿no? Y meten bien, básicamente. Carving cavalry, cavalry. cavalry. Perfect for chasing down enemy cavalry or routing armies. Vale, dice que tiene más alcance que la caballería de, de fuego normal. El steamer. Espera, espera. Es un barco que puede pescar, construir puertos y entrenar unidades. What? Esto está rotísimo. ¿Qué dices? Qué bonito se ve el agua, tío, en este juego. Mira, mira, mira. Guapísimo, tío. Bueno, por supuesto, el Gatling. Oh, mira ese Ironclad, papá. Guapísimo. By completing a dedicated set of theme challenges, you can unlock the United States for free. These challenges will only be available for a limited time, so get in quick. For those who want to unlock and enjoy the United States immediately, it will also be available for purchase as an individual expansion and remain available for purchase after the free unlock challenge has expired. The United States have Vale, eh, dicen que la civilización va a ser gratuita, pero hay que completar unos desafíos. A ver, espero que no sean muy difíciles porque yo soy un malardo jugando. Bueno, no es que... Sí, soy malardo jugando, <ríe> eh, básicamente. Pero que eh, podremos comprarlo después de, de los desafíos, ¿no? No creo que sean muy complicados, porque supongo que querrán que lo explique todo el mundo que quiera. Eh, guapísimo. Esta es la, in... la era industrial, creo que es la cuarta. Y tenemos California, Vermont, Sur, eh, Carolina del Sur, New Jersey y eh, Ohio, ¿no? Curioso, tío. Es distinto, al menos un poco a las civilizaciones habituales. Eh, pinta muy, muy guapa. Lástima que no nos detallen, tío, cuándo va a salir, porque no debe quedar mucho, ¿sabes? Ni cuándo va a salir, ni, ni más historias, ¿no? En plan... Uh... O sea, podrían dar la fecha de lanzamiento ya siendo que sale este mes, ¿no? Supongo que están esperando un poco a algo. Estoy mirando si aparece algo en la web. Eh, Dev Diary. Game Info. Novedades. Es que a saber, ¿no? Dónde podemos encontrar más información de esto. En fin. Eh, tengo bastantes ganas de jugarla. Cuando se sepa algo más... Traeré algún vídeo, ¿vale? Y me lo voy a volver a instalar para jugar con ellos o lo que sea. Nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.